Pora wracać, ale postanowiłem jeszcze tego super mega dobrego burgera dla przeciwko Akademii Rolniczej. Bardzo tu jest sympatycznie, a wziąłem sobie bacon barbecue smash potrójny za 44. A Cassandra znowu jest obżarta śniadaniem i nie chce nic. To jest po prostu kryminał. Kryminał. Co ja mogę powiedzieć? Mm. Zazdroszczę wydziałowi biotechnologii i ogrodnictwa, że tak blisko mają do tego fantastycznego burgera, który się nazywa Krakow Burgers. Ja pierdzielę. No taki smaż. Triple to już trochę przesada, ale biorąc pod uwagę, że raz dziennie przyjmuję jakąś tą ilość, no to mnie za spokoju, to dużo mięska wskoczyło. No naprawdę i bułka, i to co jest w środku, i to mięsko, i ten cheddar. To nie jest trudne do zrobienia, a czemu tak mało ludzi jest w stanie to zrobić tak, żeby było takie dobre? Kiedyś się tu wjeżdżało od tej strony, gdzie, gdzie jest ten wjazd, ale teraz jak widać, już nastąpił update tej opcji i już się od tej strony nie wiedzie, tylko trzeba tam kluczyć przez osiedle. Chyba, że tu wysmołują i będzie znowu wjazd. Ale słabo z parkowaniem. Współczuję ludziom tu w tych blokach, co mieszkają, bo starodawne bloki i zero parkingu. Ale burger... Kassandra drugi raz tu jest ze mną i drugi raz jej daje szansę, żeby skosztować tego fantastycznego burgera i nie. Zjadła śniadanie, wypiła cztery kawy i zjadła croissant. Nie cztery, tylko dwie. Ech, to... Uwaga, uwaga, proszę Państwa, to oto urządzenie, które teraz uruchamiam. A tak naprawdę chyba wyłączyłem. Tak, może tak. To urządzenie, które teraz uruchamiam, to spośród wszystkich, które testowałem takich banków energii, wypadło najlepiej. I zdecydowanie odsyłam, bo bardzo to był pracochłonny test na test huba. Linkuję w opisie filmu, bo jak szukacie czegoś takiego wszechstronnego, z dużą pojemnością, to jest właśnie to. To jest właśnie to, jak ja bym miał coś takiego wybierać, to, to właśnie to jest to. Dobra, wyłączam. Ściągam dzisiaj tą moją makarę. Cały czas działa całkiem spoko, wisi na zewnątrz. Tylko już chyba akumulatory się kończą, bo dostaję informację, że się załącza, rozłącza. Tak więc naładuję przed zimą i do wiosny powinno wystarczyć. Wygląda mój fastfoodowy arkusz z różnymi notatkami, a tak wyglądają mrugające akumulatory. Też te litowojonowe macie, które testowałem i używam je. Używam je jeszcze w temperaturach zewnętrznych. Całkiem sobie spokojnie dają radę. 10 W zużywa to do ładowania. Nie za wiele mogłoby mocniej, ale naładują się i będzie ok. Na ostatnim spotkaniu e, prze, przemytników uranu, słuchajcie, żeśmy e, researchowali na razie teoretycznie, ale ma się w tym tygodniu pojawić praktyk, który to zresearchuje na własnej skórze. Opcje wyjazdu offroadowego. Ale, ale na Ukrainę, ale tak naprawdę to kurnia, no można by powiedzieć, że bliżej Rumunii, nawet byśmy chyba nie przez Rumunię pojechali, żeby tam wjechać tylko do tych lasów ukraińskich znajdujących się przy samej granicy. Nie ja wiem, czy to wypada, czy to nie wypada, no ale kurnia tak już każdego świeżbi, żeby pojechać, posiedzieć w lesie, potaplać się w błocie, że... No mam nadzieję, że emisariusz, który w tym tygodniu pojedzie, nie do Paryża, a właśnie w tamte rejony, ustali jaka tam jest sytuacja, jak jest z bezpieczeństwem, jak to w ogóle wygląda, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. No i z drugiej strony też się tak zastanawiałem, skoro tutaj żyją sobie Ukraińcy, którzy generalnie powinni, nie wiem, walczyć za swoją ojczyznę, a u nas się mają całkiem dobrze i tak naprawdę walczą o podwyżkę albo o zasiłek. To czemu my mamy się jakoś z tym stresować, że pomimo tego, że w kraju tamtym jest tak jak jest, to my mamy e, se odpuścić ten temat. No nie wiem, to jest takie wszystko jest mieszane. E, czy, czy, czy wypada, czy nie wypada, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy, czy to jest bezpieczne, czy to jest niebezpieczne. No generalnie chęć w grupie i w zawodnikach jest, żeby faktycznie gdzieś, gdzieś pojechać i sobie tak i pojeździć konkretnie, no bo to, co żeście widzieli, że żeśmy byli w... w 
w Albanii, no to no trudno to nazwać offroadem z prawdziwego zdarzenia. Może faktycznie jakby ktoś pojechał sobie Toyotą RAV4 i tam trochę po szutrach pojeździł, no to jakaś atrakcja by była, ale jak już my jesteśmy tacy przeczochrani mocno, bo przy ognisku wieczorową porą, jak żeśmy się spotkali, to właśnie głównie były rozmowy, wspominki, a pamiętasz pod niemiecką, a jak żeśmy tu drogi szukali, a jak to, a jak tamto, jak nam wybuchł samochód. No i widać, że każdemu, kto już tam zasmakował tego tematu i go to załapało, to, to potrzeba takich emocji. U nas zgodnie z ekologicznymi trendami nie można robić nic więcej, nawet w COVID do lasu ludziom nie można było wchodzić, dopiero wjeżdżać samochodami i straszyć, nie daj Bóg, jakieś żabki czy inne stworzenia Boże, no to nie będziemy się tu kopać z koniem i robić afery, także pojedziemy tam, gdzie nikt na to nie zwraca uwagi, bo ma inne rzeczy na głowie i nie ma absolutnie żadnych takich zakazów, Yy, związanych z tym tematem, tym bardziej, że myślimy tam w okolicach Leonida, tam w zasadzie te, te połowa tego terenu, co my jeździmy, to tam jest w jego władaniu, można by powiedzieć, właścicielskim. Tak więc informuję, że pomysł jest, czy wypali, nie wiem, nie wiem, ale mam ochotę się ruszyć, bo ostatnio kurnia, no nie mogę narzekać, bo praca to znaczy, że są pieniążki yy, i taki byłem, no widzicie, że mało było daily vlogów, bo po prostu skupiony byłem na pracy takiej, która przynosi mi pieniążki, yy, a przyjemności w postaci kręcenia vlogów musiały być troszeczkę na dalszy plan od, odsunięte. Zrobię może też coś takiego jak live'a w kolejnym tygodniu, w poniedziałek, jak zawsze robimy, Także jak się by nic nie wydarzyło, to wstępnie informuję, ale oczywiście w dniu live'owym to będę informował na wszystkich moich kanałach informacyjnych, social mediowych, to zachęcam do śledzenia Instagrama, Xa, Facebooka i innych rzeczy. Chociaż z Facebookiem to mam wrażenie, bo ja też jestem użytkownikiem Facebooka, to mam takie wrażenie, że na Facebooku to tylko się dostaje informacje, za które ktoś zapłacił, bo wiecie, no teraz fast foodowa dieta żywo się interesuje tym, o, to jakaś robota idzie. Żywo się interesuje tym, co gdzie jest w dobrych pieniążkach i co można by fast foodowo przyjąć. I tam mam posubskrybowane, posubskrybowane, tam poobserwowane te profile, które mnie interesują, lokalnych gastronomicznych punktów, ale okazuje się, że to, że oni publikują, to nic nie znaczy, pomimo, że tego ja chcę. Proponuję Wam idźcie w Twittera, bo tam można sobie włączyć powiadomienie i wszystko, co faktycznie Cię interesuje, to do Ciebie dociera w Twittera, w Xa. Tak więc każdy, kto prowadzi gastronomię, to powinien nie priorytetyzować tego Facebooka gównianego, którym nie dostaje powiadomień, a czasami coś mnie tam zainteresuje, kogoś sobie przylajkuje, a potem nawet nie pamiętam nazwy tego lokalu, bo jest to nowość dla mnie i nie mogę dotrzeć, bo bo Facebook musi za to wziąć pieniążki, żeby do mnie dotarła Wasza promocja, czy jest informacja o nowym produkcie, czy jakiś tam zestaw dnia, nie otrzymuję. Także proponuję x -a. Ale ja, tak jak mówię, no publikuję wszędzie. Teraz z tych moich rzeczy, to też się tak z Wami podzielę, że chociaż może podam sygnał, znak najpierw. Dobra, za tym, za, za, za skrzyżowaniem. Tak się Wam podzielę, bo fast foodową dietę postanowiłem zrobić w tych krótkich formach. Wydaje mi się, że w ogóle to wszystko schodzi na krótkie formy. Ludzie, którzy zaczęli oglądać krótkie formy, są mniej zainteresowani takim pierm mandoleniem, jak ja teraz robię. I długie formy ich absolutnie nie interesują. I myślę, że to takie będzie przesunięcie balansu na tą krótką formę dzięki TikTokowi. I zacząłem też publikować w ramach testu ten sam materiał na wszystkich kanałach social mediowych. No to tak jak Wam powiedziałem, Facebook to jako, że nie płacę za to, że, żeby się komuś wyświetlało, to się nikomu nie wyświetla. Instagram tak samo zasięgi są jakieś nędzne, bo tam trzeba płacić za to, żeby go do kogoś dotrzeć. Ja nie jestem firmą, która chce do kogoś dotrzeć, tylko wydaje mi się, że ci, co mnie tam obserwują, to chcą otrzymywać te, 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 te informacje ode mnie bo coś się, się tam obserwują. Na YouTubie też raczej nędznie, pomimo tego, że tak mi było takie ciśnienie, żeby to robić w tych krótkich formach, a na TikToku zasięgi się generują takie, można by powiedzieć, konkretne. Nie? Szkoda tylko, że na TikToku to, to jest kolejna forma zabawy, nie, nie generuje to żadnych przychodów. 
e, a tylko no, jakieś dotarcie do ludzi. No ale nic, już się przyzwyczaiłem, że, że tak to jest. E, daję Wam tylko o, informację, że jakbyście chcieli zaczynać teraz jakąś swoją przygodę z twórczością internetową, to raczej bym się skupiał właśnie na tej platformie tiktokowej, chociaż też nie mam pewności, że za czas jakiś ona gdzieś tam nie padnie ofiarą jakiegoś, wiecie czego, jakiejś narracji, może tak powiem, która stwierdzi, że to wszystko jest zło i trzeba to zamknąć, zablokować, jak już te inne platformy przygotują sobie grunt pod, pod tą formę krótką, Chociaż forma krótka pionowa, Jezu, to jest najgorsze zło, jakie można zrobić. Tak jak jeszcze kręcę tam tego, te fast foodowe rzeczy, to, to jakoś to mogę przeżyć, nie? Aczkolwiek też tutaj zawsze Wam mówiłem o różnych rzeczach fajnych, jedzeniowych, także jak gdzieś idę do jakiegoś nowego lokalu, to, to staram się Wam to wrzucać, tylko że wtedy mam dwa razy więcej materiału do kręcenia. Muszę trochę w pionie, muszę trochę w poziomie. Nie chcę targać jakiejś wielkiej kamery albo robić tego w 4K i potem robić dodatkową obróbkę. I czasami na przykład nakręcę fast foodową formę, a nie mam już fast tutaj formy takiej poziomej, YouTubeowej. Nie? Tak więc widzicie, że czasami gadam, a tutaj gdzieś wrzucam to, co nakręciłem w tamtej formie. No nic, tak, jakoś sobie damy z tym radę. Jakoś się muszę przyzwyczaić. Ścioram tego nowego iPhone'a. Mam mieszane uczucia. Mam mieszane uczucia, ale to też jakiś wywód głębszy, może na test hubie, nie będę tutaj Wam zawracał gitary. Nie wszystkie rzeczy wyglądają tak, jak wyglądać powinny. Przecież najbardziej to nie wygląda to, że te wszystkie obiecanki, cacanki, to co pokazywali te Apple Intelligence, to w ogóle nie działa. Kupujecie produkt, który jest dokładnie nieomalże taki sam jak rok temu bo mieliście obiecane, że jak kupicie ten, to będą nowe wodotryski, no to na razie nie ma tych wodotrysków u nas zupełnie. Dobra, czekajcie, podam sygnał znak. Halo? Podaję sygnał znak. Dobra, over. zbieram się. Over. Także tego AI, tego AI nie dostałem nikt na razie. W Stanach i w tych niektórych krajach, które są wybrane być może, być może, to jest obietnica, być może się to pojawi do końca roku, Potem są jakieś planowane wdrożenia na inne języki na rok 25, czyli przyszły i tam nie ma w ogóle w tych ramach tego polskiego języka i w ogóle Unia Europejska jest bardzo wy, wy, wykasowana, te wszystkie rzeczy na przykład, nie wiem, tam klonowania iPhone'a czy coś, no nic nie działa, no nic nie działa, to jest straszne gówno, nie wiem, jak rozważacie zamianę na, na iPhone'a 16, to to z dwunastki może tak, z, z jedynastki może tak, no z dziesiątki też może tak, ale kurnie jak macie coś nowszego to zupełnie bez sensu, przynajmniej na razie. Trzeba zobaczyć czy to zadziała, co wdrożą. No straszna, 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 straszna wydymka z tym co finalnie trafia do rąk użytkowników, moim zdaniem to jest kompromitacja.